1648. Les provinces unies triomphent finalement de l'Espagne. Après 80 ans de conflits discontinus, la République affirme son indépendance et son entrée fracassante dans le cortège des grandes puissances européennes. En plein âge d'or, elle est alors présente tout autour du globe. Son économie est si florissante que Richelieu la cite comme exemple dans son testament politique. Cependant, prise à partie par les conflits entre têtes couronnées, la position de la République va peu à peu se fragiliser jusqu'à ce qu'elle ne s'efface devant de nouveaux acteurs en pleine ascension. C'est à cette histoire que nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Nous verrons comment en un siècle seulement, les provinces unies, alors au sommet de leur puissance, se sont peu à peu effacées en Europe. Au milieu du XVIIe siècle, les provinces unies sont de loin la plus grande puissance marchande du continent, si ce n'est du monde. Cette puissance tourne avant tout autour d'Amsterdam. La ville accueille alors les marchands les plus influents de son temps. Elle est l'intermédiaire entre le nord de l'Europe, la Baltique, où se concentrent les producteurs de matières premières, et le sud, où les produits manufacturés sont produits. Les uns ont besoin des autres. Leur commerce passe par les provinces unies qui sont parfaitement positionnées pour ça et qui possèdent la plus grande flotte d'Europe, la seule capable de soutenir de tels échanges. Ainsi, ce sont les marchands amstelodamois qui redistribuent le grain, le bois et les métaux des pays baltiques et scandinaves dans le reste de l'Europe, tandis qu'ils acheminent le vin français ou le sel portugais vers le nord. Les provinces unies ont ainsi une balance commerciale positive avec la France et l'Espagne. En 1650, elle contrôle 80% du commerce de la laine espagnole, la plus belle d'Europe, qu'elle importe à bas prix pour la transformer en tissu dans sa propre industrie et l'exporter ensuite vers le nord où elle écrase les exportations de tissus anglais. Mais cette domination ne se limite pas qu'au vieux continent. Les marchands hollandais s'imposent tout autour du monde. Au travers de leur compagnie des Indes, qui donne naissance au capitalisme, ils acquièrent un quasi-monopole sur les produits venus d'Orient commerce avec la Chine, le Japon, l'Indonésie et l'Inde. Pour augmenter la rentabilité, les marchands hollandais se font chef d'orchestre du commerce entre les pays asiatiques. Ils obtiennent le monopole du commerce avec le Japon en y exportant de la soie chinoise, acquièrent les épices indonésiennes en payant avec les métaux japonais, et ainsi de suite. Mais les néerlandais ne s'imposent pas qu'en Orient. L'Occident leur est également très profitable. Ils deviennent les principaux intermédiaires et transporteurs dans les Caraïbes, alors même qu'ils implantent peu de colonies en Amérique. Ils contrôlent ainsi le trafic d'esclaves vers les plantations espagnoles et ramènent du sucre et du tabac américain vers l'Europe. Cette domination commerciale est simplifiée par la position diplomatique de la République. Sa neutralité relative dans les conflits entre Français, Espagnols et Anglais fait que les grandes puissances préfèrent passer par elles pour ne pas enrichir leurs concurrents. D'autant qu'elle ne leur apparaît pas comme une menace puisqu'elle ne cherche pas à s'étendre sur le continent. Il faut aussi se dire que l'existence d'un marché centralisé comme la Hollande permet de stabiliser le commerce et le cours des marchandises, ce qui est très profitable pour tout le monde. La concurrence commerciale reste toutefois l'une des principales causes de conflit entre les provinces unies et ses futurs adversaires. Cette prospérité économique Lié à un alphabétisme exceptionnellement haut pour son époque, probablement le plus élevé d'Europe, font que les provinces unies deviennent également une terre culturellement exceptionnelle, en continuité avec ce qu'elle a été durant la Renaissance. Celle-ci attire les intellectuels pour la liberté qu'elle offre, puisque la République censure bien moins d'œuvres que les monarchies voisines. Ainsi, de nombreux philosophes comme Descartes résident et écrivent aux Pays-Bas. Les peintres sont eux bien accueillis par la bourgeoisie qui se nourrit de leurs œuvres, les plus connus aujourd'hui étant probablement Rembrandt et Vermeer, tandis que l'architecture se développe à Amsterdam où les bourgeois se plaisent à faire de leurs maisons des palais miniatures avec de beaux jardins. La science aussi connaît un essor à cette période. Astronomie, biologie, physique, mathématiques, les provinces unies accueillent de grands chercheurs. Cependant, la République n'a pas connu une paix perpétuelle. Les premiers conflits apparaissent rapidement.
Alors que la guerre fait rage entre la France et l'Espagne, l'Angleterre et les provinces unies, auparavant alliées, deviennent peu à peu des rivaux sur les mers. Les néerlandais, rassurés par leur victoire navale écrasante sur l'Espagne, délaissent peu à peu l'entretien de leur flotte à partir de 1648, puisqu'ils n'en ont plus besoin pour protéger leur commerce. Au même moment, les anglais investissent massivement dans leur propre marine afin de protéger leur colonie et le commerce qui en provient. En 1651, les anglais promulguent l'acte de navigation qui stipule que les marchandises en provenance des colonies doivent désormais être transportées sur des navires anglais, ce qui remet en question le rôle d'intermédiaire que les provinces unies occupaient jusqu'ici. Une guerre maritime éclate donc entre les deux pays, chacun pour défendre ses intérêts commerciaux. La nouvelle flotte de guerre anglaise s'impose durant celle-ci, mais les néerlandais gardent le contrôle de leur route commerciale en Baltique, en Méditerranée et dans les Indes. Après deux ans de conflit, c'est la paix de Westminster qui est signée. Elle appuie la victoire anglaise et force les néerlandais à reconnaître l'acte de navigation. Cette défaite, qui reste tout de même modérée, fait comprendre à la République qu'il est nécessaire de réformer sa flotte et d'investir massivement dans celle-ci. En plus de toujours contrôler les routes commerciales, les néerlandais s'arment désormais d'une nouvelle puissante flotte de guerre. Les anglais sont donc toujours plus inquiétés par la République. En 1660, ceci renforce l'acte de navigation, en posant de nouvelles règles sur les marchandises les plus transportées par les néerlandais. Tandis que les escarmouches sur la mer et dans les colonies se multiplient, menant même à la prise de la nouvelle Amsterdam en 1664 par les anglais. Elle deviendra New York. Le conflit reprend donc dès 1665. C'est encore une fois une guerre qui se déroule surtout sur les mers bien que certaines batailles aient lieu sur terre entre les néerlandais et le prince de Munster, allié aux anglais. Mais ceux-ci sont cette fois-ci bien mieux préparés et parviennent à s'imposer à plusieurs reprises, même si la guerre reste compliquée. Ils reçoivent également le soutien de la France, puisque les deux pays sont toujours liés par une alliance défensive. L'Angleterre doit en plus faire face au retour de la peste et au grand incendie de Londres en 1666, tandis que son commerce est bloqué. Devant la menace française, puisque Louis XIV déclare la guerre de dévolution contre l'Espagne, l'Angleterre accepte finalement de signer la paix de Breda. Avec celle-ci, l'acte de navigation est allégé et un partage est établi dans les colonies. L'Angleterre sauvegarde les possessions néerlandaises en Amérique du Nord, tandis que ces derniers récupèrent le Suriname et les possessions anglaises en Indonésie. De son côté, Louis XIV s'impose face aux Espagnols ce qui encourage les Anglais, les Néerlandais et les Suédois à s'allier pour forcer le roi de France à signer la paix et éviter que celui-ci ne s'empare des Pays-Bas espagnols. Mais les provinces unies trahissent ainsi l'alliance défensive qu'ils entretenaient avec la France, alors que Louis XIV les avait soutenus dans leur guerre contre l'Angleterre. Les Néerlandais s'attirent de cette manière un terrible adversaire. Louis XIV, qui souhaite toujours mettre la main sur les Pays-Bas espagnols, voit désormais les provinces unies comme son principal ennemi. Il ne comprend pas comment une république a osé se mettre en travers de sa route, d'autant plus que les deux pays connaissent des différents commerciaux. Ainsi, après la guerre de dévolution, entre 1668 et 1672, le roi de France s'affaire à isoler diplomatiquement son adversaire. Il achète l'alliance de l'Angleterre et de la Suède, ainsi que celle de plus petits états comme Cologne ou Munster. C'est donc un état seul qui voit les troupes françaises l'envahir dès le printemps 1672, tandis que la flotte anglaise continue de menacer ses côtes. L'armée de la République est alors terriblement affaiblie. Elle a été mise de côté pour des raisons politiques après la victoire de 1648, principalement par l'état de Hollande afin de réduire l'influence des princes d'Orange qui étaient jusqu'ici à la tête de celle-ci. Les 120 000 Français qui traversent le Rhin en juin sont inarrêtables. Les villes se rendent les unes après les autres sans combattre, si bien que les états généraux, démoralisés, proposent une paix très avantageuse à Louis XIV, qui la refuse, assuré de pouvoir gagner plus en continuant la guerre. 
La population reçoit cette nouvelle comme une trahison de la part des états. Des émeutes éclatent partout et exigent le retour du prince d'Orange au pouvoir, puisque celui-ci a toujours été très populaire au sein de la population et de l'armée. Ainsi, c'est Guillaume III d'Orange Nassau qui reprend la situation en main. Il parvient à sortir la république de son isolement en formant une alliance avec l'empereur Léopold Ier de Habsbourg, l'Espagne de Charles II et le Brandebourg de Frédéric Guillaume. Louis XIV fait alors reculer son armée pour combattre dans le Saint-Empire et dans les Pays-Bas espagnols. Les villes néerlandaises sont libérées en échange du paiement de lourdes rançons. Après plusieurs déconvenus sur les mers, l'Angleterre se retire du conflit en 1674, desserrant donc définitivement les taux qui pesaient sur les provinces unies. Cependant, plus au sud, c'est l'armée française qui s'impose contre la coalition. Les forteresses des Pays-Bas espagnols tombent les unes après les autres. Devant l'enlisement du conflit, les Français proposent une paix aux Néerlandais dès 1678. Les dernières places occupées sont relâchées et Louis XIV fait des concessions commerciales. Une seconde paix, signée avec l'Espagne, lui permet elle de s'emparer de nouvelles places fortes aux Pays-Bas. Celles-ci seront par la suite renforcées par Vauban, mettant enfin en place sa ceinture de fer censé rendre la France impénétrable. Après cette paix, Louis XIV profite de sa victoire et des troubles que l'empereur connaît avec les Ottomans pour mener sa politique des réunions, ce qui lui permet de s'emparer de la quasi-totalité de l'Alsace. Pendant ce temps, aux provinces unies, deux camps se forment. Le premier, autour du prince d'Orange, est favorable à la reprise du conflit contre la France, tandis que le second, mené par les magistrats hollandais, préfère sauvegarder la paix. Ce sont ces derniers qui s'imposent. En 1684, il signe la trêve de Ratisbonne aux côtés de l'empereur et des espagnols qui reconnaît les acquisitions françaises. Cependant, dès l'année suivante, le roi de France passe une nouvelle fois pour un tyran aux yeux de l'Europe en abolissant l'édit de Nantes, ce qui interdit à nouveau le culte protestant en France. Ainsi, alors que l'empereur vient de s'imposer face aux Turcs, une coalition anti-française s'organise à Augsbourg. De son côté, Guillaume d'Orange profite de conflits politiques en Angleterre, entre le roi catholique Jacques II et le parlement protestant, pour débarquer en Grande-Bretagne avec 20 000 hommes. Le roi anglais fuit alors en France, tandis que sa fille protestante, et femme de Guillaume d'Orange, est proclamée reine presque sans effusion de sang. Le prince devient ainsi roi d'Angleterre, et écarte la menace d'une nouvelle alliance franco-anglaise. Après de nouvelles provocations françaises, c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui éclate en 1688. Une coalition énorme s'attaque alors à la France. Pour ce conflit, les Néerlandais coordonnent leurs actions sur les mers avec les Anglais, tandis que Guillaume III fait lever une armée de plus de 100 000 hommes pour combattre les troupes françaises. Cependant, ces dernières restent les meilleures d'Europe. La France est trop puissante pour être envahie, mais trop faible pour emporter une véritable victoire si bien que des négociations de paix débutent dès 1697. Avec la paix de Ryswick, Louis XIV reconnaît Guillaume III comme roi d'Angleterre, fait des concessions commerciales aux néerlandais, restitue une partie de ses conquêtes et accepte la mise en place de la barrière. En gros, les néerlandais occupent à partir de cet instant plusieurs places fortes dans les Pays-Bas espagnols pour se protéger d'une potentielle invasion française. Ce procédé leur permet aussi d'accéder au marché de la région. La paix est donc très positive pour les Néerlandais, et pas catastrophique pour la France qui se rattrape avec les traités signés avec les autres belligérants. De plus, Louis XIV veut sa paix rapidement parce qu'il sait qu'un nouveau conflit risque rapidement d'éclater pour la succession du trône d'Espagne, puisque le roi Charles II est malade et n'a pas d'héritier. Cela ne manque pas. Celui-ci meurt en 1700 et désigne par testament le petit-fils du roi Soleil comme héritier. Les Bourbons s'emparent alors de l'Espagne. Les provinces unies acceptent d'abord cette succession, mais les maladresses françaises, qui transforment presque l'Espagne en un protectorat, ainsi que l'hostilité de l'empereur, qui espérait gagner sa part de l'héritage, provoquent la création d'une nouvelle coalition dès 1701. Les provinces unies s'investissent cette fois encore énormément dans cette guerre en levant une armée de plus de 100 000 hommes. Mais les combats sont durs et aucun camp ne parvient véritablement à s'imposer. Si bien que les puissances marchandes, l'Angleterre en tête, se décident à faire la paix dès 1713. Avec celle-ci, les provinces unies gagnent peu. Elles obtiennent notamment Venlo 
et quelques avantages commerciaux, ainsi que le rétablissement de la barrière aux frais des Autrichiens qui récupèrent les Pays-Bas espagnols. Mais les provinces unies ressortent très affaiblies de cette guerre. Elles se sont plus endettées que jamais et ont très peu d'influence sur les négociations de paix. En réalité, le grand vainqueur est l'Angleterre. C'est elle qui s'est imposée sur les mers au cours de la guerre et c'est elle qui a mené les négociations, trahissant les promesses qu'elle avait faites aux néerlandais en offrant une partie de la Gueldre aux Prussiens. Après cette paix, elle devient la première puissance coloniale et maritime d'Europe en profitant de l'affaiblissement de ses deux grands rivaux. La catastrophe économique qu'est la guerre de succession d'Espagne et la mort de Guillaume d'Orange en 1702, puis de son cousin en 1711, laissent les provinces unies désunies. On n'a plus de prince fort pour unifier la politique intérieure et les différentes provinces sont en désaccord pour se partager la dette. Chaque province se bat pour ses propres intérêts, ce qui empêche la République de mener une diplomatie importante. C'est pourquoi les états généraux affirment la neutralité du pays et réduisent les effectifs militaires. L'objectif est de ne surtout pas s'engager dans les conflits entre la France et l'Autriche, ce qui pourrait menacer les places de la barrière et les intérêts en Europe, et l'Angleterre, qui n'aurait aucun mal à menacer le commerce et les colonies néerlandaises. Les provinces unies ne jouent donc plus un grand rôle dans la diplomatie européenne. Il n'empêche que la politique de neutralité échoue lamentablement lorsque la guerre de succession d'Autriche éclate en 1740. Les provinces unies avaient été forcées de reconnaître la pragmatique sanction pour pouvoir sauvegarder les places de la barrière et l'influence commerciale qu'elles apportent à la République dans les Pays-Bas autrichiens. Les Néerlandais sont alors entraînés aux côtés des Anglais dans le conflit. À partir de 1744, les places de la barrière tombent sans difficulté devant les armées de Louis XV et celles-ci vont même jusqu'à s'emparer de places fortes au sud des provinces unies en 1747. Ces événements rappellent aux Néerlandais l'humiliation de l'occupation française de 1672 contre Louis XIV, ce qui l'amène à rappeler le prince d'Orange à reprendre les rênes du pouvoir. Ainsi, Guillaume IV d'Orange obtient le pouvoir dans toutes les provinces. Plus important encore, celui-ci devient héréditaire. En réalité, les provinces unies deviennent une sorte de monarchie constitutionnelle à ce moment, bien qu'elles ne le reconnaissent jamais vraiment. Les néerlandais ne s'imposent pas pour autant sur le plan militaire et ils ne doivent une paix favorable qu'au soutien de l'Angleterre et la naïveté de Louis XV qui refuse d'appuyer son avantage en s'emparant des Pays-Bas autrichiens. Par la suite, les néerlandais ne peuvent s'opposer au retournement des alliances qui mènent la France et l'Autriche à s'allier, rendant de fait la barrière totalement inutile tandis que les autrichiens arrêtent d'en payer l'entretien. Les provinces unies se retrouvent alors sans défense. C'est pour cette raison que Sassi refuse de soutenir l'Angleterre durant la guerre de 7 ans. Sans oublier que l'armée, 26 000 hommes seulement en 1770, et la flotte du pays restent largement en deçà de celle de ses voisins, l'empêchant de jouer un véritable rôle sans le soutien d'alliés. Pourtant, lorsque la guerre d'indépendance américaine éclate, l'opinion publique néerlandaise penche largement du côté des rebelles, ce qui mène les marchands hollandais à fournir des armes à ceux-ci. Ce comportement inacceptable aux yeux des Anglais mène au déclenchement de la quatrième guerre anglo-néerlandaise en 1780. La flotte vieillissante de la République est évidemment incapable de défendre ses positions. Son commerce maritime est presque interrompu et la paix signée en 1784 permet aux Anglais de prendre pied en Asie au détriment de la compagnie des Indes orientales. Ils s'emparent de Negapatam avec celle-ci, puis du reste de l'Inde en 1796. Les provinces unies sont définitivement devenues une puissance secondaire en Europe. La Révolution française affirmera ce statut en faisant de la République batave une République sœur, un état client en soi, à partir de 1705. La domination économique et commerciale des provinces unies était un miracle. Le XVIIIe siècle ne voit pas du tout l'économie néerlandaise s'effondrer. Pour illustrer cela, on peut dire que le PIB par habitant du pays reste toujours le plus haut d'Europe, et ce durant tout le siècle. 
tandis qu'Amsterdam reste le banquier de l'Europe, première place financière du continent. Simplement, les provinces unies se limitent à une bonne économie pour un pays de cette taille et de cette démographie, plutôt qu'à une économie exceptionnelle. Le XVIIIe siècle est une période de croissance partout en Europe, sauf aux Pays-Bas du Nord. Ceux-ci se font même dépasser démographiquement par les Pays-Bas autrichiens. Le déclin industriel et commercial des Néerlandais s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la deuxième partie du règne de Louis XIV, à partir de la guerre de Haïd-Doxbourg, signe le début des grandes politiques protectionnistes. Les pays augmentent alors les taxes et interdisent l'importation de marchandises pour favoriser leur propre industrie et rééquilibrer leur balance commerciale. Cette nouvelle concurrence ruine l'industrie néerlandaise qui cesse de croître à partir du début du XVIIIe siècle, surtout le secteur textile, puisqu'elle manque désormais de débouchés et est complètement handicapée par des salaires trop hauts, parfois trois fois plus élevés que dans le reste de l'Europe. Mais le commerce décroît aussi. Les Néerlandais s'effacent en Méditerranée et en Amérique au profit des Anglais qui ont, avec la guerre de succession d'Espagne, acquis Gibraltar et Minorque d'un côté, et des avantages commerciaux avec l'Empire espagnol de l'autre. C'est désormais les Français et les Anglais qui contrôlent le commerce triangulaire. Les premiers s'enrichissent d'ailleurs immensément avec leur plantation de sucre dans les Antilles, alors que les Néerlandais n'ont pas de colonies suffisamment peuplées pour faire de même. Les villes néerlandaises restent un intermédiaire dans le commerce, mais elles ne contrôlent plus le prix des marchandises, tandis que les navires qui transportent celles-ci sont désormais majoritairement anglais ou français. Les Néerlandais ne restent dominants que dans la Baltique. Même en Asie, Malgré les positions de la compagnie des Indes orientales, les Néerlandais deviennent des acteurs de second ordre, dépassés par les Anglais et les Français qui renforcent leur position en Inde, d'où proviennent les tissus de coton qui deviennent à la mode sur le vieux continent. Cet affaiblissement économique a un lourd impact sur la République. La démographie de celle-ci ne croit pas au XVIIIe siècle, stagnant autour de 2 millions d'habitants, alors que celle de tous ses voisins explose. Alors que la Hollande attirait des immigrants venus de toute l'Europe durant le siècle d'or, elle perd au 18e 100 000 habitants. La population des villes industrielles est parfois divisée par deux, tandis que les ouvriers qualifiés émigrent ailleurs en Europe où leurs compétences sont très recherchées. De même, la population hollandaise était composée d'une large classe moyenne durant tout le XVIIe siècle. Cette situation originale permettait à la province d'avoir un taux de pauvreté ridiculement bas pour son temps. Cette classe disparaît au XVIIIe, tandis que la société se polarise entre les très riches et les modestes. En 1795, c'est 16% de la population d'Amsterdam qui est en situation de pauvreté. Un taux normal pour son époque, mais qui dénote terriblement avec le passé très riche de la ville.